خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند ازو الفلاون والسلام عليكم جيسبر كو فوز علي بيان جيسبر كو فو بورتي بيان ونا با لابيتو دو كومونسي تري تار دو ديفوزي نو كونتنو تري تار و ا اون اور اوسي تارديف مي والا سي لتي اون اي على فان دو موان دو جويي نو اوسي اون اي بزوان دو روبو كون فوز فو سان فو يا لا بلاج بور ساتان اي سا بور سال اي سو كي اون دلا شانس دو سال اي سو كي اون دلا شانس د de fréquenter les 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 d'être au bord de la mer etc beaucoup de nos compatriotes en Algérie n'ont pas cette chance et je me rends j'ai une pensée très tendre et sincère et une pensée profonde pour nos compatriotes qui sont établis dans les wilayas de l'intérieur et du sud du pays où il fait extrêmement chaud c'est les wilayas côtières des gens se plaignent des températures caniculaires de cet été mais à l'intérieur du pays et au sud du pays c'est un sauna D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a toujours cette blague où, qui circule massivement l'été. On a le nord du pays considéré comme un hammam. L'intérieur le, 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 du pays, les hauts plateaux, l'Algérie profonde comme étant un, 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 un sauna. Mais le sud du pays, c'est un four et des températures plus de 40 degrés régulièrement, 45, 46, 48 degrés dans certains wilayas du sud du pays. Une pensée particulière pour eux. Bon... L'été nous impose un rythme, nous impose un autre rythme de fonctionnement et de diffusion de nos contenus. C'est pour ça que nous intervenons aussi tardivement. Et ça nous permet aussi quand même de s'attarder sur les événements de, de la journée, comme nous sommes dans une période très troublante de l'actualité algérienne. Et aujourd'hui, je voulais vraiment tirer la sonnette d'alarme. Et je mets à attention, s'il vous plaît. Il faut que l'opinion publique algérienne soit mûre, mature et commence à, te, euh, à se former elle-même et à filtrer les sources d'informations qu'elle consulte, parce qu'il y a une énorme opération, il y a une énorme, il y a d'énormes, plusieurs énormes opérations de manipulation de l'opinion publique algérienne. Il y a vraiment trop de fake news, trop de désinformation, trop de fausses informations, et arrêtez de croire en n'importe quoi, de diffuser n'importe quoi, de partager n'importe quoi, de rediffuser n'importe quoi plutôt, ou de prendre pour argent comptant tout ce que vous regardez, tout ce, que, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je prends trois événements qui, cette semaine, ont vraiment fait l'objet de beaucoup de manipulations de fake news et qui ont induit en erreur des millions de nos compatriotes. Alors, l'événement d'Oran le 25 juillet dernier, oui, nous avons vu euh, euh, un, un, un soldat dépressif qui a pris... Euh, qui a pris une arme, une kalachnikov, et qui a tiré sur ses collègues, il a été abattu, neutralisé, parce que voilà, il a voulu attenter à la vie de ses collègues, et nous avons nous raconté ce qui s'est passé, nous avons été parmi les rares médias qui ont expliqué le, le béaba, les tenants aboutissants plutôt de ce drame, sans sensationnalisme, avec le maximum de guide pédagogie possible, parce que le rôle des médias, ah, c'est ça, c'est pas uniquement d'informer, c'est d'expliquer, c'est de décrypter, c'est d'analyser, c'est de contextualiser, il n'est pas un journaliste qui veut. Donc s'il vous plaît, arrêtez de prendre pour des sources crédibles et pour des sources incontournables, des simples pages Facebook, des simples youtubeurs, des simples activistes, des simples médias sociaux anonymes, dont on ne sait même pas qui, qui les gère, qui les dirige. Il faut faire preuve d'esprit critique. Auront le soldat dépressif. Moraha, l'opération de ratissage de l'armée nationale menée au niveau de euh, la wilaya de Indefla, c'était le 27 juillet dernier. Ensuite, la, dans la même période, le 26-27 juillet, des affrontements au niveau de Tanzawatin, mais du côté de Mali. Parce que les Algériens et les Algériens ne maîtrisent pas la géographie. Ils ne comprennent pas qu'il y a une Tanzawatin algérienne et une Tanzawatin malienne. C'est ce que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils ne maîtrisent pas la géographie. Donc ces trois événements ont fait l'objet d'une très grosse, de trop grosse, de plusieurs grosses manipulations. Comme d'habitude, on prend des images, on les décontextualise, on leur donne notre interprétation, on les manipule, on utilise les logiciels de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, à cause de l'intelligence artificielle, et plutôt à cause du manque de culture numérique, du manque d'éducation numérique de nos compatriotes, notamment en Algérie, et en l'absence, je vais conclure par cela, en l'absence de médias libres, indépendants, professionnels, qui peuvent travailler librement dans notre pays en Algérie, qui ne qui sont, euh, qui, qui sont pas protégés par la loi algérienne, au contraire, ils sont réprimés, persécutés, et eh ben, c'est le boulevard royal pour toutes les fake news. Aujourd'hui, on, on fait des vidéos, 
on, fait des, on remixe des voix grâce au, à des logiciels de, de l'intelligence artificielle, on crée des récits, on crée des images avec des logiciels de l'intelligence artificielle, on fait des montages et on manipule n'importe qui avec n'importe quoi. Tout le monde a cru le 25 juillet dernier qu'à Oran, c'était une tentative de coup d'État, qu'il y a un groupe armé qui s'est détaché d'une caserne et qu'il y a un soldat qui a voulu et qu'il y a une opération qui a été menée pour renverser les généraux, là, pour renverser le pouvoir algérien. Voilà où les spéculations bêtes. Voilà où les spéculations très très loin. Alors que il s'agit d'un incident malheureux qui a été provoqué par un soldat dépressif qui ne voulait pas, qui ne, qui ne supportait pas les brimades ou ce qu'il qualifiait lui-même comme une hogra, ce qu'il ressentait lui-même comme une hogra exercée à son encontre par sa hiérarchie. Il a pété les plombs et ça a créé un drame. Deux graves blessés et lui, il a été abattu. Ça s'est passé euh, dans une structure militaire qui est le bâtiment de la direction régionale de l'intendant, situé dans la wilaya d'Or. Malheureusement, Très peu de médias ont fait un travail sérieux parce qu'ils peuvent pas faire. Enfin, les médias qui existent en Algérie ne sont pas libres. Ou Khaifin, un homme l'autre sont sûr. Parce que, comme il y a une douzaine de journalistes qui ont fait de la prison de 2019 à 2024, comme il y a des journalistes comme moi, par votre serviteur condamné à mort, comme les médias plus ou moins sérieux et libres et indépendants, mais je le dis sans aucune prétention, sont censurés, comme Algérie Part, ont détruit ou euh, totalement fermés comme Maghreb Emergent, Liberté, le coup il a disparu. Il reste plus de médias libres et indépendants. Quand un média n'est pas libre, n'est pas indépendant, on peut pas être professionnel. Le professionnalisme est étroitement lié à la liberté éditoriale. Un journaliste qui ne peut pas parler ou enquêter ou investiguer ou euh, consulter les sources ou recouper comme il veut l'information pour ensuite produire comme il veut l'information telle qu'il a pu la découvrir dans la réalité, il ne peut pas être libre et indépendant. En absence de médias libres et indépendants, donc on a ce qui produit des médias qui ne sont pas professionnels, c'est la voie libre aux fake news. 5 juillet, beaucoup de fake news. À travers moi, j'ai des membres de ma famille, des parents, des, des, des amis, des voix, des anciens voisins, des connaissances, de simples lectrices et lecteurs qui nous ont appelés à faire Algérie part effrayés. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? On entend des, des, on tire à des, à, avec des balles réelles dans une caserne à Oran. Est-ce qu'on est menacé par un coup d'État? On est dans une période d'élection présidentielle anticipée. Ce n'est même pas le calendrier électoral. Il y a le deuxième mandat de Teboune qui ne fait pas consensus. Il y a des opposants qui sont réprimés. Est-ce que l'armée veut renverser le pouvoir Non, ça la remède. Il faut aller calmer le jeu. Et nous avons été malheureusement parmi les seuls qui ont essayé de calmer le jeu. Les autres, tu vois un youtubeur qui fait un mot sur un mot sur un mot sur un mot des gens qui ont fait Montréal, fait Londres, ou la fait Paris, ou là ailleurs à travers le monde, ils font des vidéos, ils font des, ils racontent n'importe quoi, ils aggravent le malaise, l'inquiétude, la, et l'angoisse des Algériens et des Algériens en racontant des mensonges, en racontant de n'importe quoi, en, 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 en disant qu'il y a, qu'il y a une rébellion pratiquement qui va éclater au sein de l'armée. Haram alien, ma dounesse. Il y a des Algériens. Si vous, vous vivez à l'étranger, pensez à, à celles et ceux qui vivent dans le, dans, sur le territoire national et qui ont besoin de dormir tranquillement pour pouvoir se réveiller le matin et faire leur vie. C'est pas bien de mentir. Malheureusement, l'actualité en Algérie, qu'on soit partisan du régime algérien ou la opposant du régime algérien ou la détracteur du régime algérien, dont les, les deux camps recours au montage fallacieux, aux fake news, à la désinformation et euh, au trucage de l'information, pour euh, remporter, pour dénigrer euh, le camp adverse. Les partisans du régime algérien font, font dans le mensonge et la manipulation, et ses opposants font dans le mensonge et la manipulation. Et l'opinion publique, elle est prise en otage. Sur Oran, alors, fait plus tard, il y a une défla. Kif qui fait une défla, une opération de ratissage. Et des vidéos ont circulé massivement sur les réseaux sociaux. Toujours quand on voit une vidéo... Il faut la contextualiser, il faut comprendre son origine et il faut l'analyser parce que aujourd'hui avec les technologies d'intelligence artificielle et les montages qu'on peut faire avec le logiciel de montage, on peut créer n'importe quoi, on peut coller des images et du son à n'importe quelle séquence. Heureusement, le ministère de la Défense nationale, contrairement à un incident d'Oran où le ministère de la Défense nationale n'a pas communiqué, il aurait dû le communiquer. Il aurait dû, le ministère de la Défense nationale, dire que voilà ce qui s'est passé le 25 juillet dernier dans une structure militaire à Oran. Il était un dérapage malheureux d'un soldat dépressif qui a pété les plombs, qui a perdu le contrôle de ses nerfs. Il a été neutralisé. Et voilà, il aurait dû. Mais comme il ne veut pas avouer qu'il y a un malaise psychologique au sein des troupes, 
Et bien, il a laissé la voie libre aux mauvaises interprétations. Et maintenant, les gens ont cru qu'il y avait un malaise politique. On est, par, on est parti du... On est passé du malaise psychologique au malaise politique. Tout ça parce que l'armée n'a pas voulu communiquer. Le ministère de la Défense nationale n'a pas voulu communiquer. Il n'y a pas de médias libres qui peuvent communiquer et qui peuvent travailler librement et donc ne peuvent pas travailler professionnellement. Parce que quand tu ne peux pas travailler librement, encore une fois, tu n'as pas accès à l'information, tu n'as pas de source, tu ne peux pas recouper les sources et les gens ne te donnent pas de l'info parce que tu ne peux pas les publier. Donc les sources vont donner de l'info à d'autres personnes. Et ces personnes qui habitent souvent en étranger sont malheureusement pas tous professionnels et bon, ils vont aggraver les manipulations de ces informations, ils vont leur donner une lecture politique au lieu de se contenter de, de leur donner une lecture journalistique. L'affaire Tain Defla, au contraire, le ministère de la Défense nationale a communiqué. Alec Bélé, voilà, c'est une opération de ratissage au niveau de la localité de Teshta Zougarhaf, Daef Lataf, fait une défla pour la première région militaire. Euh, il y a eu trois terroristes qui ont été euh, euh, neutralisés, il a donné leur nom, etc. Mais qui lit les communiqués du ministère de la Défense nationale Personne. Les Algériens et les Algériens ne consultent pas le ministère de la Défense nationale, le site du ministère de la Défense nationale régulièrement et de façon spontanée. Les médias ont repris ces communiqués, mais comme il y a un divorce entre les Algériens et les médias, parce qu'aujourd'hui les Algériens et les Algériens ne croient pas aux médias, parce qu'avec chef oublié leurs médias nationaux, ne sont pas libres, sont indépendants, ils, ils versent tous dans la chita, dans la, 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 les éloges vis-à-vis -vis du pouvoir en place, ils ne ils critiquent pas, ils ne rapportent pas la réalité critique de leur pays. Donc les Algériens et les Algériens en ce moment doutent de la fiabilité de l'information, des informations qui sont diffusées par leurs médias. Ils croient plus des pages Facebook opaques et obscures que leurs propres médias. Et ben, du coup, il y a toujours le doute qui a, persiste, qui a persisté sur l'opération de ratissage de Haïn Jusqu'à aujourd'hui, certains Algériens et Algériens croient que non, que c'était une bavure, que c'était un crime, euh, que, 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 euh, que qu'une qu famille a été assassinée maladroitement par des militaires. Les théories du complot continuent de circuler. Et là, en plus, en fait, là, ce n'est pas à l'armée de communiquer. Il faut comprendre que la communication, le journalisme, c'est un métier. Un pays, un pays sérieux, un pays solide, il a des institutions politiques, mais il a des institutions médiatiques. Regardez dans les grandes démocraties. En France, ils ont Le Monde, ils ont Libération, ils ont Le Figaro, ils ont BFM, ils ont des médias solides qui luttent, qui permettent aux Françaises et aux Français d'avoir une information solide, confirmée, et quand il y a des opérations, de parce que tous les pays du monde sont ciblés par ce qu'on appelle la cyberguerre, ou la guerre de l'information. Par exemple, en France, les Russes, la, les, des lobbies russes essayent d'affaiblir l'État français en faisant circuler des informations fausses, fait, des fake news pour semer la panique au sein de la population. Il faut savoir que les fake news sont devenues une arme, une arme, une arme fatale de guerre, parce que ça sème la panique au sein de la population. Ça peut créer le désordre, ça peut toucher à l'unité nationale, ça peut que, euh, alimenter des fléaux sociaux et, et, et ça peut euh, semer la zizanie entre le, dans le rapport entre le citoyen et les institutions de son pays. C'est pour ça que en France, en année, tu vois, les médias français les, ont, ont de grands moyens, ils ont des rubriques à check news, ils font du fact checking, la vérification des faits, ils font toujours des émissions sur le vrai et le faux, ils luttent, ils font de la lutte contre la, les fake news, une spécialité euh, importante et stratégique, parce que leur, ils savent très bien que leur pays est ciblé, et leur opinion publique nationale française est ciblée régulièrement par des opérations de manipulation. Mais on a mis le nez dans le fil de la vie. On a mis le nez dans le fil de la vie. On a mis le nez dans le fil de la vie. On a mis le nez dans le fil de la vie. Il y a des dizaines de journalistes ont peur ou ont été persécutés ou harcelés. Du coup, il n'y a que l'État qui communique. Mais l'État n'est pas, n'a pas pour vocation de communiquer. L'État ne peut pas communiquer, éduquer, enseigner, soigner. Il ne peut pas tout faire. Le, le, le journalisme est un métier. Il faut qu'il y ait des médias indépendants, comme dans les pays démocratiques, aux états unis un homme CNN, un homme Fox News, un homme Washington Post, New York Times, euh, la Russie, même si c'est une dictature, mais ils ont leurs propres médias qui sont professionnels, qui sont plus ou moins indépendants, euh, qui essayent de défendre les, 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 les intérêts de leur pays. Euh, en Allemagne, qui dans tous les pays développés, les pays forts, vous avez des groupes médiatiques et des médias forts. En Algérie, il y a des médias forts, donc les fake news. Donc les fake news, et même l'État quand il communique, alors je vous, comme le ministère de la Défense nationale, la présidence, ils essayent, ils font des efforts, ils ont des cellules de communication, ils ont des cellules de relations publiques et de relations avec la presse, ils utilisent les réseaux sociaux, ils, fait, ils font des vidéos sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur, sur Facebook, sur Instagram, mais c'est pas suffisant parce que ce n'est pas le cœur de leur métier. 
le cœur de leur métier, ce n'est pas ça. Un journaliste, c'est son métier d'informer, de s'informer, d'expliquer, d'éduquer. Parce que nous avons un rôle d'éducation de l'opinion publique nationale. Et c'est les mêmes défaillances, c'est les mêmes défaillances que nous avons retrouvées avec ce qui se passe à la fin de ce mois de juillet à la frontière algérienne. Quand les Algériens, quand les Smeubles, il y a des combats faits en ils pensent que les combats sont sur le territoire algérien. Parce que les Algériens ne maîtrisent pas la géographie, mais la Belonge, il y a une localité autre qui s'appelle Tenzawatin au Mali. D'ailleurs, elle s'écrit de façon un peu différente, Tenzawatin, alors qu'en Algérie, ça s'écrit Tenzawatin. Or, c'est comme c'est collé à la frontière algérienne, mais c'est pas la Tenzawatin algérienne. C'est une Tenzawatin malienne, c'est une localité malienne. Elle est vraiment, elle est jumelle. Ce sont deux villes jumelles. Euh, la Tenzawatin malienne, elle est séparée de la Tenzawatin algérienne par par une bande frontalière de 9 km C'est tout. Ville jumelle, mais comme on n'enseigne pas à la géographie, comme il n'y a pas des médias en Algérie qui peuvent expliquer de façon pédagogique quel est le territoire malien, qu'est-ce qu'il y a, alors le territoire algérien, qu'est-ce qu'il y a. Et dans le territoire malien, en ce moment, à la fin de la dernière semaine de ce mois de juillet, il y a des affrontements très euh, violents entre les forces maliennes qu'on appelle les FAMA, appuyées par les euh, mercenaires de Wagner, les paramilitaires de Wagner, L'Occident les appelle les mercenaires, les pays qui recrutent de les Wagner et qui les payent pour aider leurs forces armées à se professionnaliser, à lutter pour l'intégrité de leur territoire national, les appellent les forces paramilitaires qui aident, qui ont beaucoup aidé les forces maliennes à retrouver le contrôle de leur territoire national au nord du Mali, qu'il y a des groupes armés islamistes radicaux et qu'il y a des groupes armés... Euh, des groupes armés rebelles, les Homa, euh, c'est une coalition, le cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawed. Rappelez-vous, le Azawed, c'est un conflit qui date depuis 2012-2013, où il y a des mouvements indépendantistes à forte dominance par des une coalition de mouvements armés essentiellement dominés par les tribus Tuareg, qui veulent, qui réclament euh, une indépendance de ce territoire qui est le nord du Mali. Il y a des affrontements violents. Et lors d'une euh, bataille qui a été remportée, l'armée malienne et les Wagner ont remporté plusieurs batailles, mais récemment, c'est durant ces trois derniers jours, et les forces rebelles Touareg ont pu euh, pendre et aller un guet-apens au cours duquel ils ont pu neutraliser une dizaine de, soldats, de paramilitaires russes et une dizaine de soldats maliens avec des prisonniers qui ont été capturés, avec des soldats maliens et russes qui ont été capturés. Ça se passe au Mali, ça ne se passe pas en Algérie. Alors certains manipulateurs... Certaines fake news, certaines opérations de manipulation ont fait croire, ont voulu faire croire aux Algériens et aux Algériens que la guerre maintenant elle est sur le territoire algérien, qu'il y a des rebelles ter terroristes sont envahis le territoire algérien, que l'armée algérienne n'arrive pas à se défendre et qu'elle est en grande difficulté. Alors ça n'a rien à voir. C'est la Tinzawatine malienne. Mais si encore une fois, le régime algérien nous laissait nous, Algérie, pas se développer, par exemple, on a notre propre chaîne de télévision en Algérie, on aurait expliqué tout cela avec des détails, avec des cartes géographiques, avec de la pédagogie. Mais on est exilés, il y a des journalistes qui sont en prison, d'autres qui sont réduits au silence, d'autres qui sont menacés et suivis, pistés d'autres qui sont menacés et suivis, pistés régulièrement. Je ne sais pas, je ne sais pas, fake news. Comment voulez-vous protéger la souveraineté nationale La cyberguerre, la guerre de l'information est une menace contre la souveraineté nationale d'un pays. D'ailleurs, tellement il y a de grosses fake news, aujourd'hui, j'ai vu que, il y a, vous vous rendez compte, sur Twitter par exemple, on va réaliser une émission là-dessus, il y a une armée libre algérienne. Quand il y a une grosse manipulation, on a créé le groupe, l'armée libre algérienne, qui est un, qui, qui est une grosse fake news, encore une fois. C'est une communauté qui crée, qui est une communauté virtuelle qui a été créée sur Facebook et sur Twitter. On veut faire croire aux Algériens et aux Algériens qu'il y a des militaires qui ont fait sécession, qui ont fait, qui se sont rebellés, qui ont fait, qui sont, qui ont fait une dissidence, et ils se sont, c'est des dissidents. Et d'ailleurs, qui m'ont fait ce fouissouria. D'ailleurs, une armée libre. Ou d'ailleurs, c'est eux, c'est eux qui ont commencé à faire des opérations militaires, fait une défla, ou la fait, fait Oran, ou la fait sud du pays, ou qui veulent renverser le 
régime algérien ou qu'ils veulent renverser l'armée et euh, l'armée royaliste ou l'armée loyaliste ou l'armée régulière et que euh, c'est un mouvement de résistance qui va libérer l'Algérie de la dictature des généraux alors que c'est tout est faux. C'est une grosse fake news. Il n'y a pas d'armée libre en Algérie, il n'y a pas de rebelles, il n'y a pas de dissidents, il n'y a pas une mouvance de dissidents au sein de l'armée. Tout ça, c'est des fake news qui circulent sur les réseaux sociaux et on va vous l'expliquer ça demain ou après demain. On est en train de mener notre enquête. Mais encore une fois, quand le, un pays il est opaque, obscur, il n'y a pas de médias libres, il n'y a pas de médias indépendants, les journalistes sérieux sont diabolisés, condamnés ou emprisonnés, et bien l'opinion publique de ce pays, elle est abandonnée et livrée à elle-même, je dirais même livrée à des lobbies mal intentionnés qui veulent juste manipuler, désinformer pour défendre leurs intérêts politiques ou leurs intérêts claniques ou leurs intérêts idéologiques au détriment de l'intérêt général de ce pays-là.